La Antártida, el continente blanco, uno de los lugares más recónditos del planeta y el broche final de la expedición Homeward Bound. Pero, ¿por qué han escogido un lugar tan simbólico como final del viaje? Pues parece bastante claro, la Antártida es el barómetro de la salud del planeta y un enclave único para investigar los efectos del cambio climático y visibilizar sus consecuencias in situ. And when we think of Antarctica, we think that it's a pristine, this pristine place, and it's a reserve for peace and science. And the reality is that everything that we do in the globe is, is recorded in those little mosses that grow in Antarctica. So we have pieces of moss that are this big, that are more than 500 years old, and they preserve a record of what humans have been doing to the planet. So when we think about that, everything that we do across the globe It has impacts across everywhere, including in Antarctica. No puedo estar más de acuerdo con las palabras de Sharon. Vivimos, sin duda, en un mundo interconectado. Y el coronavirus lo ha puesto en evidencia. Y así lo definen corrientes como One Health. La salud de los humanos, de los animales y del planeta es una única salud. Pero vamos a dejar que nos lo cuente una especialista. La invitada de hoy es Elizabeth Diago Navarro, doctora en Biología Molecular, máster en Salud Pública y participante de Homeward Bound. Y la tenemos aquí lista para hablar con nosotros. Hola Elizabeth, ¿qué tal por Nueva York? Hola Javier, sí, estoy en Nueva York. Trabajo en el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Elizabeth, ¿y cómo se interrelaciona la salud de los animales, los humanos y el medio ambiente? Los seres humanos no somos seres independientes que vivimos en el planeta, sino que formamos parte de un todo. Lo que hacemos en el ecosistema afecta tanto a los animales que viven en él como a nosotros. Por ejemplo, recientemente el coronavirus eh, ha aparecido porque cada vez los animales estamos teniendo más relación con animales salvajes que pueden ser algunos portadores de virus que a ellos no les hace nada, pero que cuando estos, anima estos virus entran en contacto con los humanos nos pueden producir enfermedades. ¿Y cómo afecta el cambio climático, Elizabeth? ¿El deterioro de los ecosistemas también afecta a nuestra salud, a los humanos? Efectivamente. El cambio climático, al aumentar las temperaturas, puede hacer que organismos, eh, animales que antes no vivían en determinados entornos, puedan vivir. Eh, y algunos de estos animales eh, pueden ser vectores de enfermedades infecciosas. Eh, por ejemplo, hay mosquitos o garrapatas que antes no eran capaces de vivir en algunos entornos que eran más fríos. Y ahora que sí que lo son, pueden empezar a trascender emitir enfermedades infecciosas. Muchas gracias, Elizabeth. Ha sido un verdadero placer. Mucha suerte en tus proyectos. Hasta pronto. Pues aquí acabamos hoy. Ya solo nos quedan dos capítulos. En el siguiente y séptimo vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿cómo de fría está el agua para un baño en la Antártida? ¿Te lo imaginas? Hasta el próximo capítulo.